世界顶尖研究室带着他们的机器人来到这里。这是美国国防部举办的 DARPA 机器人大赛。这个开发高科技军事运用的单位认为，人类生活的救援工作将来应该由机器人来做。当人类生活有了灾难，机器人被要求最基本需要会八种动作，限时完成才算过关。我们看起来非常简单的开门、爬楼梯、钻洞，对软硬体工程师来说是非常困难的挑战。The robots have an hour to complete eight tasks. First, they have to drive a vehicle down a dirt road, avoiding obstacles. Then they have to get out of the car, one of the most difficult maneuvers. Then the robots open a door and walk through it. 今年脱颖而出的队伍不是日本，不是美国，出自于韩国顶尖实验室的机器人意外拔得头筹。主要是比赛中各种情境，韩国实验室早就模拟过了，而由红海和 Google 一起投资的美国代表队反而位居第三名。The robot has some skills in order to do things like climbing stairs, walking over rough terrain, opening a door, but. For the most part, the robot has no understanding of what it's doing or why. 将来的挑战除了训练机器人动作更精实，更要给他们危机的意识和思想。大会确定这一天离我们将来的生活并不会太远。东森财经学院陆建许宏超综合报道。